საღამომში დობის დღეს პარასკევია და თქვენთვის მუშაობას იწყებს გადაცემა არტ ექსპერტი. თუ გნებავთ ჩვენი გადაცემის შესახებ გამოთქვათ თქვენი სურვილები, მოგვაწოდოთ შეკითხვები, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდს, ჩვენ სიამოვნებით გავითვალისწინებთ თქვენს მოთხოვნებს. ახალი გადავდივარ გადაცემის ძირითად ნაწილზე და ჩვენი გადაცემის თემა დღეს იქნება ლიანად მუსიკა. მისაუბრეთ მუსიკალური კულტურის შესახებ სხვადასხვა ასპექტში და გადაცემის პირველ ნაწილში გვინდა ვისაუბროთ კომპოზიტორ ნინო ჯანჯღავასთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ და ვისაუბრეთ არა მხოლოდ მის შემოქმედებით ცხოვრებაზე და საერთოდ შემოქმედებაზე, არამედ ბევრ საინტერესო საკითხებზე საღამომში დობის ნინო, საღამომში დობის სამგესავლებით. დიდი მადლობა იმისათვის რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, მე ვიცი რამდენად თუ პირობებში ვხდება დღეს მუსიკოსებს ცხოვრება ზოგადად შემოქმედებითი მუხტი შენარჩუნება და ეს ყველაფერი ნამდვილად ადვილი არ არის თუმცა საქმე სიყვარული გარკვეული ინიციატივები და რაღაც იმპულსები რომელიც არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში ყოველთვის წარმართავს საინტერესო მიმართულებით ჩვენ ზოგადად ცხოვრებას და შემოქმედებას მე მინდა დავიწყო არა თქვენი საკომპოზიტორო შემოქმედებით არამედ იმ აქტივობებით რომელიც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე თვალში როგორც ალურ ქსელებში ასევე ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოდით დავიწყოთ თქვენ აირჩიეთ რომელი სფერო იყოს ჯერ პირველ რიგში ღრმად მწამს რომ რთული პირობები მხოლოდ ექსტრემალურ სიტუაციას უქმნის კომპოზიტორს და სადღაც კარგიც არის იმისათვის რომ ამ თავისი შინაგანი მთელი ბუნება დადოს თავად ასე არ დავსვათ საკითხი არ გამძაფრონ პირობები გამძაფრონ გამძაფრონ თავარია რომ ნამდვილი გადარჩეს ეს ისეთი ხელობაა და ეს ისეთი საქმეა ყოველთვის მსმენელი შენ გა ნამდვილს მოითხოვს და ეს ნამდვილი ცოტა პრეს ითხოვს ისე რომ მადლობა იმისათვის თუ დიდი პირობებისათვის რომელიც მართლა მაძლე და წლების განმავლობაში იმის საშუალებას რომ ჩემი თავისგან მაქსიმალური ამეღო ის რაც მართლა მინდოდა რომ ამეღო რა შეეხება მეორეს რისგანაც რითიც გვინდა რომ დავიწყო ჩვენი გადაცემა ცხოვრება ჩვენი ცხოვრება სადაც რა დონეზე ეწყობა ხელი კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას და ზოგად რა ყურადღება ექცევა ამას ამას კი ნამდვილად სჭირდება იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ადამიანს რომლის პროფესიაც თქვათ კომპოზიტორი არ არის და ის არის უბრალოდ ადამიანი რომელმაც შეიძლება სკოლა უნდა დაამთავროს და სკოლის დამთავრების შემდეგ იყოს ისეთი მომზადებული მსმენელი რომელიც სიამოვნებას მიიღებს ჭეშმარი ხელოვნებისაგან და არა იმ რაღაც წამიერი გარტობისაგან რომელიც მეც ძალიან მიყვარს გარტობის გარეშე და მუსიკასაც ცეკვის გარეშე მე მაგალითად წარმოუდგენელი მიმართულია ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრება ისე რომ ყოველთვის მე ერთი პერიოდი ჩვენ საავტორო სტუდიაში სასწავლო სტუდიაც გქონდა და ყოველთვის ჩემს მოსწავლეებს ვეობნებოდი რომ მე მინდა რომ შენ იმიტომ ისწავლო რეალურად ნოტის ცნობა მუსიკის შინაარსის გაგება კარგად მოსმენა რომ შენ შენ ყურში ჩაიყენებ ფილტრს რომელიც ყოველთვის გეტყვის ეს ამაზია ეს იმაზია ეს ჯანმრთელია ამისაგან შეიძლება ამის მოსმენის შემდეგ სწრაფად ვერ გაიქცე ან რაღაც ნუ ანუ ყველა იმ ემოციურ მუხტს რომელსაც იძლევა მუსიკა გამოცდილება უფრო სწორად მუსიკალური რა თქმა უნდა ეს არის ფაქტიურად ჩვეულებრივი ინფორმაცია მიწოდებული არა ჩვეულებრივი ფორმით ბგერები რომლებიც ბოლო ბოლო მიმიყავართ ამ ბგერებს იმ პირო იმ პიროვნების ანუ კომპოზიტორის პიროვნულ არსთან ხო და რაც უფრო კომპოზიტორი ღრმად არის დაკავშირებული აბსოლუტურ ჭეშმარიტებებთან საერთაშორისო თუ რა ვიცი დედამიწის რელიგიურ სიღრმეებთან მით უფრო საინტერესოა და ძალიან საინტერესო მომენტი ცხოვრება ამოწეთ წინ და განსაკუთრებით რახან ჩვენ სტუდიაზე ვსაუბრობთ ეხა სადაც ბავშვებში და ეს ეხება ზოგადად სამუსიკო სკოლებს რომელთა მიზანი უნდა იყოს პირველ რიგში სწორად მსმენელის აღზრდა და შემდეგ უკვე პროფესიული თვისებების გამომუშავება ხო აი რამდენად 
რთულია პატარებში მიაღწიო მსმენელისთვის აუცილებელი ნიშან თვისებების ჩამოყალიბებას იმიტომ რომ ეს თვისებები ჩვენ ყველანი ხედავთ საკონცერტო დარბაში რომ უფროსებს აღარა აქვთ სამწუხაროდ ი ბატონო ფიპასი აი რამდენად რთულია ეს ჩვენ თვისაც ასე იყო წარმოდგენილი რომ პატარებისთვის იყო რთულია მის ყველაფრის მიწოდება მაგრამ სკოლაში მუშაობის პერიოდში აი ბავშვებთან მუშაობის პერიოდში ჩავატარე ეს თი ღია ექსპერიმენტი მათ ვაძლევდი მოსასმენად მუსიკას და ძალიან მაქსიმალურად ვითხოვდი მათგან ინტერაქტიულ გამოხატვას შინაარსის და იცით როგორ ეხა მესამე კლასელი და მეოთხე კლასელი ვერ გეტყვის ხო ფორმის ანალიზ ვერ გაგიკეთებს და რაღაც თემაზე და ინტერაქციაზე საუბარს ვერ დაგიწყეს ამიტომ მეუბნებოდნენ ეხლა მე ვცეკვავ ეხლა მე ეს ვიფიქრე ეხლა კარგი ამინდი ეხლა ეს არის და ოდე ჰაიდნის კვარტეტი ხო ჩვენთვის რა ვიცი ასე მისაღებია რომ ჩვენ კლასიკურ მუსიკას უფრო იოლად აღვიქვამთ ვიდრე ვთქვათ რაღაც მეოცე საუკუნ ის ავანგარდულ და ტემბრალურად გაფართოებული ჟღერადობა ბებისაგან მიღებულ ნაწარმოებებს. აა ერთხელაც გაკვეთილზე შევედი და ჩაურთე ჰიროსიმა ესე იგი უმძიმესი ნაწარმოები ქიშტოს პენდერეცკის და იცით რა ჩემ და გასაკვირა ძალიან დიდი ინტერესით მოისმინეს და აბსოლუტურად კადრებით მომიყვნენ ომის კადრები. ხო მათ არც ბუთხარი, არც ავტორის შესახებ, არც თემატიკის შესახებ. ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა რომ ისინი არიან ძალიან ღიები. ყველანაირი მუსიკალური ინფორმაციის მოშაობს სუსვანაირად ბავშვიდა უფრო. სანამ ეს ყველაფერი არ დაიფარება რაღაცა ზედმეტი შრეებით, რასაც იაყალ მაყალი ცუდი მუსიკა, ანუ სტრესული მდგომარეობა, რაც რეალურად ბავშვს არ აძლევს იმის საშუალებას რომ დარჩეს ღია რეალურად ჩვეულებრივი ინფორმაციისთვის რომელიც არაფერი განსაკუთრ მე დავინახე ჩემი აი სწორედ თქვენ დაასწარეთ ახლა ჩემს კითხვას იმიტომ რომ მინდოდა მე კითხა რამდენად მარტივად შეიძლება მიიღოს თანამედროვე პერიოდის მუსიკა ბავშვმა და ამის გამოცდილება გარკვეულად არსებობს რომ ისინი მართლა პირდაპირ იღებენ ამას რა ტოლგარი მაგერების გარეშე უფრო ახლოა მათთვის ვიდრე დაუშვათ ის დაწმენდილი უკვე მოწესრიგებული მუსიკალური ფორმები რომელზეც ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ და ძალიან გვიჭირს გადართვა იმაზე რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. ეხა მეორე საკითხი. როცა ვსაუბრობთ კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციაზე, თქვენ გაქვთ გარკვეული ტიპის პროექტები, რომელიც ამას ემსახურება და ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო პროექტი გახლავთ გიტარის ფესტივალი, რომელიც მიუხედავად იმისა რომ გიტარა ძალიან პოპულარული საკრავია საქართველოში, კლასიკური მუსიკის სფეროში ასეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი რეალურად არ არსებობდა აქამდე. ფესტივალს გულისხმობ და ამ კონკურსია ამ კონკურსია ესე იგი ეს კონკურსი 7 წლის წინ დააფუძნა ჩემმა მეუღლემ დავით ხოსიტაშვილმა თავის მეგობართან ვაჩელ ალიაშვილთან ერთად ანუ უბრალოდ ჩვენთან საუბარში მეგობრულ საუბარში ეს თემა და სურვილი მძაფრად დადგა რომ ესენი არიან კლასიკური გიტარის შემსრულებლები და რეალურად კლასიკური გიტარა დღესაც კი კონსერვატორში მეგონი ერთი სტუდენტიც კი არ არის. თუმცა ამ ფონზე ჩვენ მივაღწიეთ იმას რომ მე შეიძლება წელია და ჩვენ ვართ უკვე საერთაშორისო სტატუსის კონკურსი, ჩვენთან ჩამოდიან საერთაშორისო სტუმრები. ერთი ორი წელი ფქონდა შეფერხება იმასთან დაკავშირებით რომ დაფინანსება არ ფქონდა კულტურის სამინისტროდან, მაგრამ წელს ისე მოვიპოვეთ დაფინანსება. აქედან გამომდინარე ჩვენ კიდევ უფრო მეტ საინტერესო შემსრულებელს მივიზიტავთ იმიტომ რომ ჰონორარის ფონდი მაღალია და მაინც როდესაც ჰონორარი არის უფრო მეტი შემსრულებელი ინტერესდება რა თქმა უნდა კონკურსზე ჩამოსვლით მათ ჩამოსვლა კიდევ ხელს უწყობს იმას რომ ჩვენი მუსიკოსები რომლებიც თბილისში სწავლობენ თუ უკვე მოღვაწეობენ როგორც კლასიკური გიტარისტები ისინი საერთაშორისო დონეზე ტოლებიან თავიანთ შესაძლებლობებს ანუ რეალურად უყურებენ რა იციან რა აქვთ გასაკეთებელი რა არის ძალიან საინტერესო გიტარისტები ჩამოდიან ხოლმე სასომხეთიდან რომელიც პერმანენტულად ყოველ წელს იარჯვებენ მე კიდევ ჩემი კონკურსის გასახარად მინდა ვთქვა რომ ისეთი ობიექტური კონკურსია არასოდეს არავინ არ გვეკამათება როდესაც ლაურეატებს ვასახელებთ და ეს ერთგვარი მართლა მიუხდი რომ ობიექტურობა ეს არის ის რომელსაც ყველა ადამიანი ბოლომდე იღებს და აქ საკამათო აღარაფერი აღარ არის ხოლმე მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენი პირველი კონკურსის გამარჯვებული იყო თაკო ასანიძე ქართველი გიტარისტი მეორე კონკურსის გამარჯვებული ასევე იყო 
Gedermaniarsi, <gülüyor> Morchilebi <gülüyor> Madam Tanam Shomlop, Chems Nats Armops Asrulebin, Mixaunian, Chanats Arabs, Asahantahan Mets Mivem Xarebi, Magram Chem to his old twist from Nishnolo and Yahatuna, Quen Mugas Meni, not Timitoro, Quen Chem to Salian Nishnolo and Smeneli Hat, Deda Chemi, Chem to Salian Nishnolo and Smeneli, as a Chemi Mugle, Chemi Da, Chem Biza, Chemi Natesawebi, Asenebi, Mesoblebi, Romlebis to Sats, Medzalian, Mindarus Ratskawa Kete, Mugas Meni, no Mitoro, Chen. Sadece öyle. Bu kadar çok 
მოვიდა შენ მე გობი ოფ კაი იყო კაცო ძალიან კარგი იყო ოფ ამ დროს შენ გაინტერესებს სხვა რა კაცა ხო მე იქ რა გავაკეთე თუნდაც რო ცუდი იყო რატო იყო ცუდი ის ხო ჩემი წამინდელი იმპულსი იყო და ეს ცა შეიძლება რომ აი დაუშვათ ბავშვების რეაქციიდან გამომდინარე რაღაც გიფიქრიათ რომ შეიძლებოდა სხვანაირად მიმეწოდებია და უფრო რეალური იქნებოდა კი რა თქმა უნდა არა მარტო ბავშვების მსმენელისაც და თეატრში მუშაობა ბავშვების რა მახვილებ ყურადღებას იმიტომ რომ ბავშვები მაინც უფრო გულწრფელები და პირდაპირები არიან სხვათა შორის არტისტებიც ძალიან კარგია არტისტებთან ურთიერთობა ძალიან დიდ გამოცდილებას მაძლევს ყოველთვის იმიტომ რომ თეატრში არასოდეს არ მუშაობს ის რაც ყალბია იმიტომ რომ არტისტი თვითონ თავის დიდ სიცოცხლის უნარიან ენერგიას გამოყოფს და ამიტომ შენ განითხოვს ასევე ძალიან დიდ სიცოცხლის უნარიან პროდუქტს და ამიტომ მასთან მუშაობა მათთან მუშაობაც მე არ ვიცი არა ჩვეულებრივი ნიჭიერი არტისტები და რეჟისორები ყოველ ჩვენ ფილიში და მე ბედნიერი ვარ რომ მათგან მე ძალიან ბევრი რაღაცა სინერგიის პრინციპით ავიღე და ასევე რა თქმა უნდა გადავეთ ძალიან დიდი მადლობა ისურეთ ამ პრინციპით ცხოვრებას რომ მიიღოთ არ გამომდის იმიტომ რომ შეუძლებელია შემოქმედებაში სხვანაირად მე მინდა რომ წარმატება უსურო გიტარის ფესტივალს რომელიც გეგმება წარმატება უსურო უსურო თქვენს პროექტებს რომელიც უნდა განხორციელდეს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ ჩვენ საუბრობდით კომპოზიტორ ნინო ჯანჯღავასთან ერთად მე რამდენიმე წუთი შემდეგ ახალ სტუმართან ერთად შემოგიერთებით. ლამაზე არ მოწოვე. ჩემი ამოცანა იყო მთავარი რომ ეს ქალი კიდევ ერთხელ შეყარებოდა მაყურებელს. კიდევ ერთხელ. აი რუსა კი ყველა კოჭულს უზიანს ბრუციანს გასაღებს ცოლს მერე შევითავ ხანუ. ბატონი ანდრამოვს ამ სპექტაკლს შეო როლებისო ვინ დიდა იყო და ვინ მამა იყო ეგ გასარკვევია ო მართალი ძარი ახლა თუ ნიანგი არ აღმოჩნდება როგორ საჭირო ჩადლიდა ის აი მოზე ამ სპექტაკლის ფინალი რომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ და გვეც ეკრებოდეს და გვენ გარაგოდეს და არც ერთი დრო არც ერთი წამი არ უნდა დაუკარგოთ შუღზე უბედურებაზე ანგარიში სწორებაზე ოთხ შაბათს აჯარის ტელევიზიით გადაცემაში სცენა ეს რემბრანდეს ნახატია კარგი სურათია მაგრამ ყალბია რაცი ეს შეუძლებელია ადამიანებს იმის შერად რისი დაჯერება სურთ ხოლო ვინც ეს გაახალბა ინდენად პროფესიონალი იყო რომ სურათის ორიგინალობაში ეჭვია რავის ეპარება და ვინ არის დაგიტი თუ ხატვა დაწებული ახალი ეპოქის ჩვენ ვაგძელებთ გადაცემას და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ საგუნდო მუსიკის პრობლემებზე საგუნდო მუსიკის განვითარებაზე საქართველოსში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქორმაისტერი ზაირავა და ჭორია რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს საღამომშვიდობის დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად გილოცავთ წარმატებულ კონცერტს ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ რომ დაახლოებით 2 კვირის წინ გაიმართა კონცერტი ზაქარია ფალეშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დარბაში სადაც ლიტვის გუნდთან ერთად ძალიან საინტერესო რეპერტუარი წარსდეთ მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ მოდით დავიწყოთ დიდი ხანი არ შევხედრი ვართ და როგორც ცხოვრობს ქალთა კამერული გუნდი ამ წლების განმავლობაში დიდი მადლობა მოგესალმები დიდი მადლობა მოწვევისთვის მართლაც დიდი ხანია ჩვენ ერთ მაინც არ შევხედრი ვართ და არ ვისაუბრია იმ წარმატებებზე თუ დაც პრობლემებზე რომელიც არსებობდა და 
Problema modit nava konkrete. Problema ara rimai da. Problema da mai ins ragat sa sudi. Problema ari is ratun da kada vla kota rat auci vatun da ikosi misatuspa. Oda zeb nishlovani. Ekla rat aris kalta kamerul pumdi shorbeshi esaris chweni zade ba festivalistis. Ot kapril stayt ot filisis metxre saerta shoriso sagundo festivali. Romelitz kertel de bat hot khmeti maisis chatulit. چون تالیا سریوز وقت فیلم زده بیایم میشلوانی پستیوال زیگا موسس میلاد تا روا مایس هریست دقیق میلی چونی اولی کنسرتی. ارثی کنسرتی روا مایس دقیق میلیا کارتولی ابرایل بیس موزهومشی ساده تیم غرب یوسف بردانشولیس روبن کاشیلوتی سعندو موسیکاس. تالیا گواخاره سه سپاکتیروم چون. چه مولن اتوره؟